姐，啊、嗯，喝水。哎，哎，玉洁，哎呀，不着急弄这个啊，来来来，你坐坐。姐，玉琴，你从来不撒谎，你跟姐说实话，于敏她到底怎么了？姐，她挺好的。我给单位写信被退回来了，电话要不通，人找不见，一个多星期没回家了。你觉得这叫挺好的？姐，我真的没有撒谎，她说这是保密的事情，不让问的。打打算盘，写写字，这有什么可保密的？可是他不说，我也不知道啊。你知道河北老家的人是怎么说的吗？说什么了？说他被开除了。说挑着个扁担走街串巷，还有人说亲眼在胡同里见着他了。姐，这不是胡说八道吗？你是他的爱人，你都不知道他去哪儿了，你让我跟妈相信谁呢？姐，别生气啊，喝点水。理论没问题，数量问题，而且能活下来的鱼都是贼精贼精的，那还能经过一群科学家呀？反正理论没问题，也有技术原因啊，可能没有达到那个三点一厘米的倾斜度。技术问题，技术问题。回来了，回来了，一会儿吃饭了啊！我今天本来能给你逮两条鱼来着，你，你以后还是给我用嘴说吧，家里有鱼。哪儿来的？我逮的。骗人。你赶紧把这鱼汤喝了吧，都热三回了，再熬就都没了。你下班回来太晚，你姐说她还有别的事儿，就先回去了。她其实是不愿意留下来吃饭。妈给烧的鱼干不多，她怕你不够吃。所有人都不知道你在干什么。你姐今天还问我呢，问我你在干什么。我说我也不知道，她还不信。你知道你老家人都怎么说你吗？错了？什么错了？美国期刊错了，就是他们错了母亲，怎么样了？我还没都算完，但是推算过程暂时没有问题。现代物理评论是美国物理协会的期刊，也是全世界物理协会的最权威的学术杂志。会错吗？爱因斯坦在和波尔的论战中都犯过错
。科学不相信权威，科学只相信真理。谁还有要问的？嗯，你的结论可靠吗？用你的数据配钥匙，这门锁能打开？能打开。布莱特·威格纳的公式已经很清楚的可以证明，所有带库伦排斥力的亲和反应截面不足五八，穿穿反应没有优越性。需要好几年的试验时间，几个亿的代价，这么大的事儿，必须可靠。如果错了呢？理论经得起推敲，不会错。盲目相信美国人的数据才会错。万一不能有万一，我相信我的计算。判断题来了，相信于敏的，请举手。那相信陆杰的。等一下，我相信于敏，我相信郑理。要是按照你的结论，开锁，进门，下面路。该怎么走？先研究出一个，研究出一个理想的模型，然后摸透爆炸机理，用计算机算出爆炸当量，我们就可以在纸上造出一个类似于理想爆炸当量的氢弹测量穿穿反应接面的实验正式叫停。于敏避免了几亿人民币和三年时间的浪费。中午让食堂加个菜。我还有件事情，我还有件事情。愿赌服输，你说吧，让我做什么？你先欠着吧，还没想好。你给我打个欠条啊！嗯刘姐，刘姐，谁呀、啊？刘姐，我玉琴，什么事儿啊？刘姐，我可能要生了，你能去陪一下于媛吗？哦哦，好，好，好，好，谢谢你啊。是不是出什么事儿了？哎呀，能出什么事儿啊？我跟你说啊，于敏政审出问题，你别跟着他惹麻烦。管不了那么多了，这人命关天的，我得去看看。你说是咋办呀？这瞎折腾。哎，睡你的吧。玉琴啊，玉琴。
你上当了。妈，哎，上当了！上上当了！这卢台那个审判仙跟我说你二胎是个儿子，我给他了六个鸡蛋，一斤羊奶，你这说的也不准呢、啊，你说？你是那个？哎哎，你们谁啊？你们干嘛的呀？啊？你们谁啊？不是，这是我们家孩子啊。你们谁啊？你家孩子，那刚才护士帮我领证的，说这是我们家孩子，怎么了？说你们搞错了呗？你们搞错，这是我们家孩子，你们几床的呀？我，我们是十床的呀。你好好看看。哎呀，搞错了，哎，对对对，对不起，对不起，哎，走走走走走，这这这也刚看男孩好，男孩好，立功了啊！咱们老姨家就缺个男孩儿。男孩女孩都一样。名字起了吗？啊，没有呢。小名呢？也没有。你们俩都在这儿，闺女呢？闺女呢？圆圆在家呢，妈。隔壁刘姐陪着，没事的啊。妈都不好意思说你，你说什么大事儿？问你，你什么都不知道。你告诉妈，你一天忙什么呢？你啊？鸡呢？什么鸡啊，妈？我带个老母鸡呀、啊！哎呦，我。你要到什么时候？你到底要干什么？要时间。不是在给你排，给你争取吗？妈，现在国内就一台电子管的计算机，你们氢弹要用，原子弹它也要用啊。氢弹只占百分之五，每周只有十小时，而且只能在夜里。原子弹不是着急吗？氢弹也急。为了给你多要时间，我要跑上面多少次，协调多少人，你们多抢疫苗，千军万马都得跟着动，你知道吗？哎呦！你是年也年不走，啊，是吗？你是科学家呀，你现在成了混子了，啊，滚刀肉了。嗯、都知道你厉害，一张书桌，一把计算尺，一块黑板。交了几十篇研究成果报告，你能，但是于敏，你要搞清楚，科研也要顾全大局，是非题。
大局，你明白吗？来说话，说话。哎呀，去年体检，大夫让你别生气，血压高危险。每周多给你一个小时，够了吧？两小时，你答应我就走。怎么？啊，是我。哦，这个事情我已经批了。清淡每礼拜只有十个小时，还都是在夜里，已经在争取了。原子弹那边更着急，清淡多抢一秒，千军万马就得跟着动。我知道。你要多长时间？三个小时。答应了我就走。老罗，嗯，这放哪儿？就就就很多的呗。哥点子，老罗，嗯，你说这个招新人考公事，弄这些跑跑跳跳的干什么？搞科研呢，光有脑子没有体能是扛不下来的。老于讲，现在这些年轻人身体就比较弱，得练一下子，万一这里面有好苗子呢？我给你试试啊，慢点。喂。好，走走走走，快快快点！想必大家已经知道了哈，在这栋楼里，做的不是普通的事情，门槛高，难度大，想要迈进来呢，大家还真得使劲抬抬自己的腿。谁呢？有真功夫，今天就是亮出来的时候了。其实啊，每一个优秀的物理学家都得有出色的综合素质。计算、记忆、理解、分析，每一样都不能少。咱们的考试时间呢是三十分钟，开始的五分钟，我会让大家背诵后出师表全文。五分钟之后呢，我会把文章收上来，随意截取一部分，让大家准确无误的默写。啊，这个剩下的时间呢，就要大家解一下手里的题了。但是大家注意啊，这道题。有四种解法，我让大家找出全部的四种解法。这时间怎么分配？大家自己分配吧。开始吧。时间到。默写后出师表第三、第四 段， 并解题。
时间到。默写出后厨师表的有谁？找出四种解法的呢？其实呢，在二十分钟内找出并验证这四种解法，是有难度的。我试了一下，我也需要三十分钟。但是为什么要给大家出这道题呢？我是想看看呢，大家是如何面对一个看似不可能完成的任务。不过没关系，没关系啊。这个解题呢，有的时候靠心态啊，有时候靠运气，有时候靠智力，有时候靠体力，没关系啊。呃，如果给大家两个小时，有谁能解出来吗？一下午时间呢？好，就这样。这道题确实有四种解法。一种，两种，三种。我写的最后一种，时间不够了，我只是心酸验证了一下，应该是正确的。有。原来的单位说总迟到，一个月多达四次，最长的一次长达十七分钟。一个没有纪律观念的人能行吗？小分头，黑皮鞋，精力全都花在别的地方了，还有多少兴趣能留给清淡？同志，小毛病攒多了，就成大毛病了。我劝天宫重抖擞，不拘一格降人才。一辈子致力于抵抗外国侵略的爱国诗人龚自珍，早在一百多年前就明白的道理，我们到现在不能不明白吧？他的毛病我包了，他要是改不了，我负责。主持人呢？政治的事情还要不要管？我们科学家现在最大的政治就是把氢弹造出来，我就要他。这原文可不是这么写的。你这是把芝麻变西瓜？本来就是西瓜，这美国期刊也能出纰漏的。我已经用三种不同的方法确认过了，要不然就是他们印错了，要不然就是他们算错了。如果不是呢？不可能。如果不是，我就地辞职。接着来。不应该。怎么了？方程跟参数就对吗？对。那程序输入呢？程序输入也没有错。让机器再算一遍。好，再算一遍。什么声音？我饿了，刚才是我肚子叫了一声。不是。停一下。这错了。量不对，不能这么小。重置往后都错了，机器坏了，让技术员来一趟。老。
老于，哎，真被你说中了。加法器的电子管出现问题，需要维修一下。你太厉害了，赶紧修。哎，做好了啊。这个熬法大家都顶不住了，我去一下。哎哎，去。哎，是三个词，你总结过，你再弄一遍。看这个尊贵的桥牌比赛啊，想赢就要比同为之拿象铜牌的选手得分更高，要不然就麻烦了。这就好比是美国人有海水提存道的工厂，我们连基本的这种电力供应都达不到。哎，人家用什么？人家用超级计算机在算，我们用人脑算，怎么算呢？打牌就打牌嘛，怎么又聊清淡了？不聊清淡。你聊鸡蛋好不好啊，领导？什么鸡蛋？老陆跟我说，同志们太辛苦，身体撑不住，让我搞一些鸡蛋给大家补一补。这是在埋怨我呢。大小是个领导，鸡是鸡是搞不来，鸡蛋鸡蛋搞不来。好，那就不聊鸡蛋。对对。哎呀，全国人民等咱们造氢弹呢。咱们在这儿打牌合适吗？这是你新招来的人，啊，天赋异禀，另辟蹊径。别以为我们这是在玩儿，换换脑子，磨刀不误砍柴工。他们抱怨归抱怨，工作认真起来，你又不是没看见过，一个赛一个的认真。小袁出牌。小袁啊，我问你个问题啊，非常基础。我们每天在这边绞尽脑汁的算呐、啊、算呐、啊，就是为了搞明白清单怎么样才能包扎。但是等到研究出来之后呢，要希望它永远的不要扎响。那么我们制造清单的目的是什么呢？这很简单，如果我们没有清单，别的国家就会肆无忌惮。别的国家的核武器就可以随时随地扔到我们的国土上，这叫核平衡。我们制造核武器是为了让别的国家的核武器不会爆炸。对，咱们不发动战争，但是要有面对战争的能力和准备。和平求不来，有实力才能不挨打。嗯，咱不欺负别人。不让别人欺负咱们，怕不怕？手里有牌，我怕什么？我点一张。妈妈，鸡下蛋了。把鸡蛋拿给妈妈。走吧，明天再过来啊，小心。嗯，咱们把鸡蛋攒着，等爸爸回来一起吃，好不好？怎么不吃啊？不吃就只能饿着。我想吃鸡蛋。鸡蛋哪能天天吃？你数着吧，你爸还有两天就回来了。来。你怎么今天就回来了？啊
。哦，回来拿点东西。那吃口榨菜，吃口馒头好吃吗？可以。拉高了，弟弟。你还想给鸡写感谢信啊？<笑>以后啊，谁有进展，谁吃鸡蛋。好。好。好怎么了？鸡蛋丢了。鸡蛋丢了。鸡蛋怎么会丢呢？今借孙玉琴、于元、于心鸡蛋数可，不日加倍奉还，特立此据以作证明。接待人于母。走吧。来。啊，继续吧。啊，来，走走。哎，连续四天，每天都有你一颗，今天怎么了？吃你的，还睡不着啊？赶紧回宿舍吧，今儿晚上别过来了，再这么熬下去垮掉了。我是不想睡，我失眠又睡不着哎。吃点药呢？不管用，生物钟全乱的了。你真的需要睡觉？现在让你回去能睡着吗？从日夜颠倒的那一天起就是这个样子，一坐到这，两眼昏花，回去一躺，哎，醒了，要了命了，真是。那就这么熬着，一直熬，熬到站着能睡着，熬着熬。咱动作快点啊！一会儿回去还得盯着老陆呢，他只要一困，咱们就行动睡去吧，那半夜两点了，两点了啊！你放哪儿？一会儿我帮你收拾啊！哎，不不不不，没事没事没事，走走走走。我睡一会儿就好了啊！那你回去好好睡觉。好了，行了，好，哎。
，睡得好吗？睡得好啊，那夜里睡觉就是不一样，才睡了六个小时，精神饱满。六个小时，你睡了一夜又半天。什么？从昨天下午两点到现在十八个小时。不可能。你搞的？那你猜啊？那你透走我这十几个小时，什么时候还给我？你现在这么精神还不算还？快点吧刘姐，刘姐，来了来了！哎，哎呀，刘姐，哎，啥事儿啊？哎，我能麻烦你个事儿吗？啊，你说，我能跟你借点鸡蛋吗？啊，多少啊？呃，一个。啊，一个。哎于心，于心，今天能吃鸡蛋了。哎，吃饭了。这什么呀？鸡蛋呀！你不是想吃鸡蛋吗？蛋花汤。就这么点儿？就这么点儿？够你们两个吃的了。大宇，今天的都在这儿了。嗯，怎么了？进度还是慢是吗？不光是慢，路可能走错。挡光模型不是看起来很有希望吗？嗯，只是看起来有希望。平衡台光子的燃料密度一定是归结在普朗克燃料密度上。算出来了？估算了一下。几个关键数据达不到预定目标。出什么事了？清单医院的速度太慢了，迟迟给不出进展。上面要我们给个说法，该汇报的不都汇报了吗？是，是有人觉得这是政治问题，兴师问罪的，说什么的都有。你要有个思想准备。什么意思？还能有什么意思？不管是不是理论部的问题，态度第一，必须要检讨才能过关，是吧？
守护，存。